Hi friends, last video on the introduction of Bayesian networks. Paathu. In this video, we will see semantics of Bayesian network. So, semantics is the meaning. So, we will see intro of the 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 So, first point is that Bayesian network is a directed acyclic graph with some numeric parameters. One node is a numeric parameter. The parameter is the probability value. That is Next, we have a normal number and generic probability distribution table, joint probability distribution table, or value or number or two take cavity in path. So, on the table, we have a cavity, we have a catch, not catch, we have a value. So, 0 0.001 is the value. Upon the value, we have a probability of cavity being true and catch being true. So, this is the value. So, probability of cavity being true and catch being true. So, that is the generic entry in the joint distribution is the probability of probability conjunction of particular assignments to each variable. So, particular assignment is cavity true or catch true or. So, this is the generic entry is probability of conjunction of particular assignments to each variable. So, it is nothing but probability of x1 equal to x1 and remari xn equal to xn. So, this is the example that we have to do. So, this is the same thing. But, we have to do the same thing. probability that is p of x1 to xn every represent the product you will use pannhi, pi of i equal to 1 to n theta of xi given parents of xi. That is Theta and A represent the probability. This is the probability value. Tha, and initially, we are going to use theta. So, theta of xi given parents of xi. Upon the, this is the value overall a conditional probability value. In the parents of xi, the so parents of xi is the xi node order parents. That is, xi node order is the parents, parents of xi. This is the theta we replace the p. Replace so, p of x1 to xn equal to pi of i equal to 1 to n, p of probability of xi given parents of xi. Now, we will see example. So, the example is we will see the first So, first point is that we will see the network in the query can answer. Now, we will see the joint probability distribution in the value can answer. In the Bayesian network, you can do it. Question line is the probability of John calls. Verun Jena, John calls, Mary calls, Alara Madikida, Burglary Nadakala, Erthuveko Varla. So, they pretty can do it again. First, top line arm kilometers. So, first, in the earth, Burglary Nadakla. Burglary Nadakatagana probability in a point zero zero one. So, they pretty in the no Burglary Nadakla. A probability of not B and a Gueno. Next, into so, probability of not E, so probability of not B, not E, that's the alarm. Alarm is So, alarm is the same as the values. So, the values are the same burglary is false, earthquake is false. the value. So, we have the probability of alarm given burglary is the Next, alarm. Next to the John calls. So John calls John true work. So John calls given alarm is true. Upon the value of alarm is true. Upon the value of the value So probability of John calls given alarm is true. That's the last time Mary calls. Upon Mary call Pandranga, alarm is true work. And the probability of Mary calls given alarm is true. So in the values mountain just substitute panina po. P of not B in a point nine nine nine. P of not E in a point nine nine eight. Alka probability of alarm given not E not B in a point zero zero one. Upon probability of John given A in a point nine. Then probability of Mary given A on the 0.7. So if you substitute the value, simplify the value of 0.00628. So if you tell us about the value of 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 the 
பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்னன்னா பேஷின் நெட்ஒர்க் வந்து நம்ம எந்த டொமைனை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோமோ அதோட ஒரு எஃபிஷியன்ட் ரெப்ரஸன்டேஷனா இருக்கணும் தென் இதுல சேம் செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் தான் திரும்ப திரும்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஃபார்முலான்னு பாக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நார்மலா நம்ம ப்ராபலிட்டி ஃபார்முலா என்ன இப்படி ஒரு ஜாயின் ப்ராபலிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏபிசி இது எப்படி எழுதலாம் ப்ராபலிட்டி ஆஃப் ஏ கிவன் பிசி பி கமா சின்னு எழுதலாம் இன்டு ப்ராபலிட்டி ஆஃப் பி கமா சி இப்படின்னு எழுதுவோம் நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணி இதே தான் ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் டு எக்ஸ் என் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் என் வந்து என்னோட காஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் என் கிவன் எக்ஸ் என் விட்டு மீது எல்லாமே எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன்ல ஆரம்பிச்சு எக்ஸ் ஒன் வரையும் இன்டு ஸோ எக்ஸ் என் ஆல்ரெடி இங்க போயிருச்சு தட் இஸ் ஏ இங்க போயிருச்சு அப்ப மீதி இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வரணும் ஸோ ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப் டு எக்ஸ் ஒன் ஸோ இது செகண்ட் டேர்ம் இது வந்து ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்றோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதை ஃபர்தரா திரும்ப நெக்ஸ்ட் டேர்முக்கும் அப்ளை பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் கிடைச்சிருச்சு ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் என் கிவன் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் அப் டு எக்ஸ் ஒன் செகண்ட் டேர்ம் இதே மாதிரி என் மைனஸ் ஒன்னை வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ ப்ராபலிட்டி ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன்னை வெளியே எடுத்தா உள்ள என்ன இருக்கும் என் மைனஸ் டூல ஆரம்பிச்சு எக்ஸ் ஒன் வரையும் இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டே போனோம்னா லாஸ்ட் பட் ஒன் டேர்ம் என்ன இருக்குன்னா ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் டூ கிவன் எக்ஸ் ஒன் ஆயிடும் லாஸ்ட் டைம் வந்து ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆயிடும் ஸோ ஆக மொத்தம் நம்ம சொல்ல வருது என்ன அப்படின்னா ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அப் டு எக்ஸ் என் ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ண போறோங்க சொல்ல வரும் அதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஐ கிவன் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் அப் டு எக்ஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு ஈக்குவேஷனும் ரெண்டு மூணு டைம் எழுதி பாருங்க ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்கிறோம் அங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் வேற வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் திரும்ப திரும்ப இதே தான் பண்றோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து அதே ஈக்குவேஷன் தான் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருந்த ஈக்குவேஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சோ பை ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் டு எக்ஸ் ஒன் எப்படி எழுதலாம் பை ஆஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஐ கிவன் பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஐன்னு எழுதலாம் தென் இப்ப வந்து நம்ம பார்த்த ஈக்குவேஷன் இது சோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செயின் ரூல் இந்த ஈக்குவேஷனா செயின் ரூல்னு சொல்லுவோம் P of x1 to x n எப்படி எழுதலாம் பை ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஐ கிவன் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் அப் டு எக்ஸ் ஒன் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஓவராலா ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஸோ ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எல்எஸ் என்ன ஆயிடுதுன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் எழுதுறோம் தட் இஸ் எக்ஸ் ஐ கிவன் எக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் கமா அப் டு எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒண்ணுமே இல்லை ப்ராபலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஐ Given parents of x i. So, இது எல்லாமே என்ன பண்றோம் கம்பைன் பண்ணி இது இப்படி ஈக்குவல் அண்டா எழுதிடும் இது வந்து சும்மா ஒரு டைம் எழுதி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெருசா லாஜிக்கலா ஞாபகம் வச்சுக்க ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் திரும்ப திரும்ப அதே ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் தென் இதுல இன்னொரு லைன் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ எதுக்குள்ள இருக்கணும் டெஃபினட்டா இட் சுட் பி அ சப்செட் ஆஃப் இந்த பாட் இந்த பாட்ல இருக்கிற ஒரு பாட்டா இருக்கணும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா நம்ம நோட்ஸுக்கு என்ன ஆர்டர்ல நம்பர் கொடுக்கறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடும் இதுக்கு அப்புறம் பேஷியன் நெட்ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ரெண்டு ரூல்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்னன்னா நோட்ஸ் எதெல்லாம் நம்ம நோட்ஸா பாக்கணும் அப்ப ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பாக்கணும்னா என்னென்ன ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இருக்குன்னு பாக்கணும் சோ இப்ப டூ தே கேவிட்டி கேட்ச் அப்ப மூணு ரேண்டம் வேரியபிள் வெதர்னா ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் சோ என்னெல்லாம் ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குன்னு பாத்துட்டு அதை ஆர்டர் பண்ணணும் என்ன ஆர்டர் வேணா ஒர்க் ஆகும் ஆனா மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னா லைக் ரொம்ப சின்ன பேஷியன் நெட்ஒர்க்கா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா காசஸ் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்புறம் எஃபெக்ட் கீழே வரணும் ஸோ காஸ் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி வந்தால் பெட்டரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லிங்க் போடுறது தட் இஸ் எஜ் வரையிறது எஜ் எப்படி வரைவோம் அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி நோட் ஒரு ஒரு நோடுக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் தேர்றோம் இப்ப எனக்கு இங்க ஒரு நோட் என் ஒன்னா இருக்குன்னா மீதி இருக்கிற நோட் என் டூ என் த்ரீ என் ஃபோர் என் ஃபைவ்ல இருந்து நான் பேரண்ட்ஸ் தேர்றேன் பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மினிமல் செட்டா இருக்கணும் எல்லாரையுமே பேரண்ட்ஸா போடக்கூடாது ஸோ மீதி இருக்கிற நோட்ஸ்ல இருந்து
லோக்கலி ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன இங்க ஜென்ரலி என்ன ஆகுது இப்போ நோட் ஒன்னுக்கும் நோட் டூக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குன்னா நோட் டூ வந்து நோட் ஒன்னா சில்ட்ரனா இருக்கணும் தட் இஸ் என் ஒன் வந்து என் டூட பேரண்டா இருக்கணும் ஸோ லோக்கலி ஸ்ட்ரக்சர்ட் சிஸ்டம்ல என்ன நடக்கும்னா ஈச் சப் காம்பனன்ட் இன்ட்ராக்ட் டைரக்ட்லி வித் ஒன்லி அ பவுண்டட் நம்பர் ஆஃப் அதர் காம்பனன்ட்ஸ் ஒரு நோட் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் கூட மட்டும் தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் இருக்கிற எல்லா காம்பனன்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணாது அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே நம்ம ஒரு நோட் எடுத்தோம்னா அது பேரண்ட் கூட மட்டும் தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணது வேற எது கூடையும் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் லோக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் சிஸ்டம் எப்ப யூஸ் ஆகும்னா எப்போதுமே இது நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக லீனியரா இருக்கும் எக்ஸ்போனன்ஷியல் growth இருக்காது வேற நம்ம ஃபுல் ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம்னா அது எக்ஸ்போனன்ஷியல் growth இருக்கும் லீனியரா இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஆர்டரிங்கும் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப சப்போஸ் அந்த அலாரம் எக்ஸாம்பிள்னா நம்ம இந்த ஆர்டர்ல எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் மேரி கூப்பிடுறாங்க ஸோ மேரி கூப்பிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஜான் கூப்பிடுறாங்க ஸோ மேரி கால்ஸ் ஜான் கால்ஸ் அதுக்கப்புறம் அலாரம் அடிக்குது அதுக்கப்புறம் பர்க்லரி நடக்குது அதுக்கப்புறம் எர்த்து குவைக் ஸோ இந்த ஆர்டர்ல நம்ம எடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மேரி கால்ஸ் அப்ப என்ன அர்த்தம் அலாரம் அடிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ மேரி கால் பண்ணாலே அப்ப தேர் இஸ் ப்ராபலிட்டி தட் ஜானும் மேபி கால் பண்ணலாம் ஜான் கவுண்ட் பண்ணா அலாரம் அடிக்குதுன்னு அர்த்தம் அலாரம் அடிச்சா ஆப்வியஸா பர்க்லரி நடக்குது இல்ல எர்த்து கைக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அலாரம் அடிச்சு பர்க்லரி நடக்குது ஓகே அதே மாதிரி பர்க்லரிக்கும் எர்த்து கைக்கும் மேபி சம்மந்தம் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சோம்னா ஏன் சம்மந்தம் இருக்கலாம் அப்படின்னா அலாரம் அடிச்சு பர்க்லரி நடந்திருந்தால் எர்த்து கைக் நடந்திருக்காது ஸோ அதான் நம்மளோட ஒரு அசம்ஷன் மாதிரி இதை ரொம்ப இன்டெப்தா பார்க்க வேண்டியது இல்லை ஆர்டரை பொறுத்து இந்த டயக்ராம் மாறும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட எக்ஸ்பிளேஷன் இங்கே இருக்கும் தட் இஸ் ஆடிங் மேரி கால்ஸ் பேரண்ட்ஸே கிடையாது ஆடிங் ஜான் கால்ஸ் இப்போ ஜானை நம்ம ஆட் பண்ணுறோன்னா ஸோ மேரி கூப்பிட்டுருந்தால் அப்போ பாசிபிலிட்டி என்ன அலாரம் அடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஜான் கால் பண்ணுறாருன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால ஜானோட பேரண்ட்டாக மேரியும் சேர்த்துட்டோம் இதே மாதிரி நான் இப்போ சொன்ன ஒன்னு ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதோட டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஏ சைடு பாருங்க நாங்கள் வரைஞ்ச அதே டயக்ராம் தான் மேரி கால்ஸோட சில்ட்ரன் ஜான் கால்ஸும் அலாரமும் ஜான் கால்ஸோட சில்ட்ரன் அலாரம் அலாரமோட சில்ட்ரன் பர்க்லரியும் எர்த்து குவேக்கும் எர்த்து குவேக்கோட பேரண்ட் பர்க்லரியும் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ஆர்டரிங் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டரிங்ல இருக்க டிராபேக் வந்து நம்பர் ஆஃப் லிங்க்ஸ் அதிகமா இருக்கு நம்ம நார்மலா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த எக்ஸாம்பிளோட இதுல லிங்க்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஸோ ஆர்டரிங் ரொம்ப குரூஷியலான ஆஸ்பெக்ட் இப்ப செகண்ட் வந்து இது வேற ஒரு ஆர்டரிங் இந்த ஆர்டரிங் வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு ஏன் மோசமா இருக்குன்னா இதுல கண்டிஷனல் ப்ராபலிட்டி நம்ம ஒரு ஒரு நோட்லயும் எழுதும் போது நிறைய வேல்யூஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஜாயிண்ட் ப்ராபலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல எவ்வளவு எழுதுறோமோ அதே அளவுக்கு எழுதிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் மெயினான விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா கண்டிஷனல் இண்டிபெண்டன்ஸ் கண்டிஷனல் இண்டிபெண்டன்ஸ்னா என்னன்னா ரெண்டு டெஃபினிஷன் இருக்கு இதுல ஒன்னு வந்து ஏ நோட் எக்ஸ் இஸ் கண்டிஷனலி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆல் அதர் நோட்ஸ் எக்ஸப்ட் இட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஈச் வேரியபிள் இஸ் கண்டிஷனலி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் நான் டிசெண்டன்ஸ் கிவன் இஸ் பேரண்ட்ஸ் ஸோ பேரண்ட்ஸ் மேல மட்டும் தான் டிபெண்ட் அதனால கிரேல ஷேடா இருக்கு பாருங்க இப்ப எக்ஸ் வந்து எது மேல டிபெண்ட் யு ஒன் மேல டிபெண்ட் யூ எம் மேல டிபெண்ட் இந்த ரெண்டுத்து மேல மட்டும் தான் டிபெண்ட் இது வந்து கண்டிஷனலி இண்டிபெண்ட் சொல்றோம் செகண்ட் என்னன்னா மார்க்கோ பிளாங்கெட் ஒண்ணு இருக்கு சோ மார்க்கோ பிளாங்கெட்னா என்னன்னா என் நோட் இஸ் கண்டிஷனலி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆல் அதர் நோட்ஸ் எல்லா நோடுல இருந்தும் அவங்க கண்டிஷனலி இண்டிபெண்ட் எக்ஸப்ட் யாரெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கணும்னா இவரோட பேரண்ட்ஸ் யு ஒன் யு எம் அதை தவிர இவரோட சில்ட்ரன் யாரு ஒய் ஒன் ஒய் என் அதை தவிர இவர் சில்ட்ரனோட பேரண்ட்ஸ் அப்போ ஒய்யோனோட பேரண்ட் வந்து இவங்க ஒய்வோனோட பேரண்ட் இவங்க ஸோ மார்க்கோ பிளாங்கெட்னா என்னன்னா என் நோட் இஸ் கண்டிஷனலி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஆல் அதர் நோட்ஸ் இன் த நெட்ஒர்க் கிவன் இட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் மார்க்கோ பிளாங்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைக் இந்த டெஃபினேஷன் இங்கே ஒரு அடிஷனல் மார்க்கோ பிளாங்கெட் வந்துச்சு அதை இக்னோர் பண்ணிடுறேன் ஸோ என் நோட் இஸ் கண்டிஷனலி இண்டிபெண்ட் of all other nodes in the network given its parents children and children's parents idhukku per da nama marco blanket nu solluvom the gray area